ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അതായത് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് പിന്നെ കോൺഗേവ് ലെങ്സ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു നേരേഖാ ദിശയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ലൈറ്റിനെ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തീരെ കടത്തി വിടാത്ത ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് മാത്രം പാർഷ്യലി ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ആ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സൂര്യപ്രകാശം അവരുടെ വീടിൻ്റെ ചുമരിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ ഇവിടെ നോക്കാം ഡിഡ് യു ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഡിഡ് ഇൻ യു നോട്ടീസ് ലൈറ്റ് ബീൻ ഡയറക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഹൗസ് യൂസിങ് എ മിറർ അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ ഈ കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച് വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രകാശം എത്തിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ വാട്ട് അതർ ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ മിറർ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് കണ്ണാടിക്ക് പകരം മറ്റെന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം നല്ല പുതിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ലെറ്റ് എസ് ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കണ്ണാടിക്ക് പകരം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഈ ചുമരിലേക്ക് ലൈറ്റ് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റി മറ്റേതൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ രണ്ടാൾക്കാരും കൂടെ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ റിക്വേർഡ് എ ടോർച്ച് എ ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് പുതിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വേണം അതുപോലെ ടോർച്ച് വേണം എൻ അലുമിനിയം വെസൽ അതായത് അലുമിനിയം പാത്രം വേണം പിന്നെ എ കാർഡ് ബോർഡ് കാർഡ് ബോർഡും പിന്നെ എ ഷൈനിങ് ഫ്ലോർ ടൈൽ അതായത് എന്താണ് മിനിസമുള്ള ടൈൽ വേണം പിന്നെ എ റൂഫ് ടൈൽ റൂഫ് ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓട് വേണം പിന്നെ എ കളേഡ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് എ പേപ്പർ നിറമുള്ള തുണിയും കടലാസും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ടോർച്ച് ഇന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ടോർച്ച് അടുപ്പിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു ചുമരിൻ്റെ മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ക്രീനിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചത്തെ അതിന് തിരിച്ചഴിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചുമരിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെതും നമ്മൾ നോക്കണം ആദ്യം സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് നോക്കുക പിന്നെ അലുമിനിയം വെസൽ നോക്കുക കാർഡ് ബോർഡ് നോക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ഒന്നിൻ്റെയും നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ആൻഡ് അലുമിനിയം വെസൽ എഴുതണം അതുപോലെ കാർഡ് ബോർഡ് എ ഷൈനിങ് ഫ്ലോ ടൈൽ എ റൂഫ് ടൈൽ കളേഡ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് പേപ്പർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റേ കോളത്തിൽ എന്താണ് ആ ഒബ്സേർവ്ഡ് റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് നിരീക്ഷണ ഫലം നമ്മൾ അവിടെ ഏതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് പുതിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് മറ്റേ കോളത്തിൽ എന്താണ് കൊടുത്തത് റിഫ്ലക്ട്
ഇനി അടുത്തതാണ് എ റൂഫ് ടൈൽ റൂഫ് ടൈൽ എന്തായിരുന്നു ഓടാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോർച്ച് നമ്മൾ ഓടിലേക്ക് അടിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ലൈറ്റിനെ തിരിച്ചയക്കുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഈ ലൈറ്റ് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്താം ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് ചെയ്താൽ ഇനി അടുത്തത് കളേർഡ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഒരു തുണീൻ്റെ കഷ്ണത്തിലും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് പേപ്പറിലും ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചില ഒബ്ജക്റ്റ് ലൈറ്റിനെ നന്നായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ഒബ്ജക്റ്റിനെ തീരെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ചിലതിനെന്താണ് പാർഷ്യലി മാത്രമേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് എന്താണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ താഴെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫോൾ ഓൺ സർഫേഴ്സ് അതായത് പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ ടോർച്ച് അടിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ ആ പ്രകാശം തട്ടി എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്രീനിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന ലൈറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദിയർ സർഫസസ് എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് പ്രകാശത്തെ നന്നായി തിരിച്ചയക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആ മിനിസമുള്ള ടൈൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് പുറമേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കണ്ണാടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ലൈറ്റിനെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചയക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവയുടെയൊക്കെ ഈ സർഫസ് പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഈ പ്രതലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയുടെ സർഫസ് ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതായത് കണ്ണാടിൻ്റെ ഒക്കെ സർഫസ് പ്രതലം ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ല മിനിസമുള്ളതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രമമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവരുടെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മിനിസമുള്ള സർഫസിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വീണാലും അതുപോലെ മിനിസമില്ലാത്ത സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വീണാലും ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് ദ സർഫസ് മാറ്റേഴ്സ് പ്രതലത്തിനനുസരിച്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മിനിസമുള്ള സർഫസിലും അതുപോലെ മിനിസമില്ലാത്ത സർഫസിലും ലൈറ്റ് വീണാൽ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ താഴത്തെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തതാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തത് നോക്കാം വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ടൈൽ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റെഗുലർലി അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണാടി അതുപോലെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് പിന്നെ മിനിസമുള്ള ടൈല് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്രമമായിട്ടാണ് പ്രതിപതിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് മിറേഴ്സ് ആർ ദ സർഫസ് വിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ലൈറ്റ് റെഗുലർലി അതായത് പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപതിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ഈ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടി പോലത്തെ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ലൈറ്റ് വീണാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു ക്രമമായിട്ടാണ് പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ലൈറ്റ് വീയുന്നു അതുപോലെ ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് റെഗുലർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ റഫ് സർഫസസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇ റെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് മിനിസമല്ലാത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് പ്രതിപതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസമല്ല അല്ലേ കുറേ കുണ്ടും കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്രമരഹിതമായിട്ട് ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ കുറച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് മറ്റേ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ
സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൾബായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബൾബിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഒരു ബുക്കിലേക്ക് ബുക്കിലേക്ക് തട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് അത് ബുക്കാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുവിലേക്ക് ലൈറ്റ് തട്ടി അത് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തത് വി സി എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെൻ എ ലൈറ്റ് ഫോളിങ് ഓൺ എ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ടു അവർ ഐസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നതെന്ന് അതായത് വസ്തുവിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപതിച്ച് കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചത് കാൻ യു മാർക്ക് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ താഴെ രണ്ട് പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ കാണുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഹൗ ഡസ് ദ ഡ്രൈവർ സി ദ ബോയ് ക്രോസിങ് ദ റോഡ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം അതായത് പകൽ സമയത്ത് റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഡ്രൈവർ കാണുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്നാണ് ചോദ്യം നാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പകൽ സമയത്ത് നാം വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കാണുന്നത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റ് ആ കുട്ടീൻ്റെ മേൽ പതിയുന്നുണ്ട് അത് നേരെ ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണിലേക്ക് ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡ്രൈവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്നും അവന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നും ഇനി അടുത്ത പിക്ചർ ഏതാ നോക്കിക്കേ ഹൗ ഈസ് ദ ഡോഗ് സീൻ വെൻ ടോർച്ച് ഈസ് ലൈറ്റഡ് ടോർച്ച് തെളിയിക്കുമ്പോൾ നാളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ടോർച്ചിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം നായൻ്റെ മേൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം അത് നേരെ നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാം ആ ഒരു അവിടെ ഒരു നായ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡസ് ദ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം അവർ ഫേസ് റീച്ച് അവർ ഐസ് വാട്ട് മെത്തേഡ് ഡു വി യൂസ് ടു സി അവർ ഓൺ ഫേസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ദേഹത്തും ഈ സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് പതിച്ച സൂര്യപ്രകാശം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫേസ് കാണാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വഴിയുള്ളത് എന്ത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ ഫേസൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് എന്ത് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയും മിറേഴ്സിനെ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കണ്ണാടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം വളരെ പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലേ ഒരു വളവോ ഒന്നുമില്ല വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിററാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അതിനെന്താണ് പറയുക വീട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിററേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ദ മിറർ വിത്ത് എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മിററിൽ നമ്മളുടെ ഫേസ് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ ദേഹത്തേക്ക് പതിയുന്ന് അവിടുന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ മിററിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മിററിൽ നിന്ന് വീണ്ടും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇമേജ് ആ മിററിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണതിന് ശേഷം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇനി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡിങ് എന്താണ് വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് പ്രകാശം പ്രതിപതിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് ഹെഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ട്രൈ ഔട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വെൻ യു ഡു ദീസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മിനിമൈസ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അതായത് ലൈറ്റൊക്കെ ഇരുട്ടുള്ള റൂമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്
ഇവിടെ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് മിററിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ആ ഒരു രശ്മിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കുക ആ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് മിററിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു രശ്മിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ മിററിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ റേന് എന്താണ് പറയുക റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയും അതായത് ആ മിററിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ റേനയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേന്ന് അതുപോലെ ഈ മിററിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേനയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേന്നു അടുത്തത് ആ ഒരു സൈഡുള്ള ആ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ആരോട്ട് ആ ഒരു പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ മിറർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോർമൽ ഇവിടെ ആ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അമ്മ നമ്മളുടെ മിററിൽ എവിടെയാണോ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഒരു പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേൻ്റെയും നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ നിങ്ങൾ കാണാം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും അതുപോലെ നോർമൽ വരുന്ന എന്തിനും ഇടയിലായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേൻ്റെയും നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ പേര് മറക്കരുത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും അതുപോലെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തത് ഫിക്സ് എ സ്മോൾ മിറർ ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വശത്ത് ചെറിയ മിററ് ഒട്ടിക്കണം അതിനുശേഷം ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒരു പ്രൊട്ടാക്ടറിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കണം അതിൽ ഈ ആംഗിളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചാർട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ ആ ഒരു പാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി പാലോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പോ ചേർക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പോ ചേർക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ ടോർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലേസർ ടോർച്ച് ഒരു ആംഗിളിൽ വെച്ച ശേഷം പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ പ്രകാശം ഈ നമ്മളുടെ മിററിൽ തട്ടി പ്രതിപദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾ ഈ ലേസർ ടോർച്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ ലേസർ ടോർച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രകാശം കണ്ണിൽ പതിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അതിലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റും അതുപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇനി ടോ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ആംഗിൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ എടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി 